హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ మారుల్ స్టూడియోస్ ఎవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్కి సంబంధించి ఒక స్పెషల్ లుక్ ట్రైలర్ని లాంచ్ చేసింది మనం ఇప్పుడు ఆ స్పెషల్ లుక్ ట్రైలర్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసేద్దామా బ్రేక్ డౌన్ చేసే ముందు స్పాయిలర్ని అలర్ట్ చేస్తున్నాను అలాగే మీరు మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసిన నోటిఫికేషన్ వెంటనే పొందగలరు సో ఫాలో ద ఇంట్రో మారుల్ స్టూడియోస్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ సడన్ గా సాగిస్తుంది ఇదివరకు వచ్చిన ట్రైలర్ టూ కూడా ఎలాంటి న్యూస్ లేకుండా సడన్ గా రిలీజ్ చేశారు ఇప్పుడు స్పెషల్ లుక్ టీజర్ కూడా అలానే లాంచ్ చేశారు ఫస్ట్ సీన్ విషయానికి వస్తే మన అవెంజర్స్ హెడ్ క్వార్టర్ ని చూపిస్తున్నారు మనం ఇదివరకు నోటీస్ చేస్తే బ్రూస్ పండర్ వెనుకతలో ఉన్నది ఒక ఏలియన్ వెపన్ అనుకున్నాము కానీ అది హాకై వెపన్ హాకై యొక్క వీళ్ళు ఎవెంజర్స్ హెడ్ క్వార్టర్ లో ఇంకా ఉంది హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మన బ్రూస్ పండర్ ఎవెంజర్స్ అందరికి ఇలా చెప్తున్నాడు మనం ఇది చెయ్యాలి ఎక్కడికి వెళ్ళైనా సరే మనం ఖచ్చితంగా దీన్ని చేయాలని చెప్తున్నాడు బ్రూస్ బ్యానర్ నెక్స్ట్ మన తోరుని చూస్తున్నాం అలాగే బ్రూస్ బ్యానర్ తర్వాత రోడీ వాయిస్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే తను మన ఫ్రెండ్స్ ని చాలా మందిని చంపాడు మనం ఎలాగైనా దీన్ని సాధించాలని చెప్తున్నాడు రోడీ తర్వాత వాయిస్ ఓవర్ లో నటాసా నటాసా డల్ గా కూర్చుని ఉంది మనం అందరినీ కోల్పోయాం ఫ్రెండ్స్ ని మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్కరిని మనం బతికించడానికి ట్రై చేయాలని చెప్తుంది నటాసా నెక్స్ట్ మన క్యాప్టెన్ మన క్యాప్టెన్ ఫస్ట్ ట్రైలర్ లో డల్ గా మరియు కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా కనిపించాడు ఆ తర్వాత వచ్చిన టీవీ స్పాట్ ట్రైలర్ తో పాటు ఈ ట్రైలర్ లో కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ మరియు రెడీ అయినట్టు తెలుస్తుంది మన క్యాప్టెన్ తర్వాత బెనిటర్ షిప్ ఎత్తుకు తిరిగి రావడం తెలుస్తుంది అలాగే ఈ బెనిటర్ షిప్ తో పాటు నెబ్బీ లో కూడా ఎత్తుకు తిరిగి వచ్చేసింది ఇక్కడ రాకెట్ అంటున్నాడు మనం ఇప్పటి వరకు ఎంత కోల్పోయాం అని నెబ్బీలతో అంటున్నాడు రాకెట్ ఆ తర్వాత టోనీ స్టార్క్ వాయిస్ ఓవర్ లో చెప్పలేనంత కోల్పోయాం అని చెప్తున్నాడు టోనీ స్టార్క్ ఇది టోనీ స్టార్క్ ఎత్తు తిరిగి వచ్చిన సీన్ లా కనిపిస్తుంది అలాగే టోనీ స్టార్క్ తిరిగి రాగానే పెప్పర్ పాట్స్ ని కౌగులించుకుంటున్నాడు ఇది చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు బట్టి ఎవెంజర్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లానే ఉంది సో పెప్పర్ పాట్స్ ఎవెంజర్స్ హెడ్ క్వార్టర్ కి ముందే వచ్చి టోనీ గురించి చెప్పి ఉంటుంది నెక్స్ట్ హైలైట్ సీన్ ఐరన్ మ్యాన్ మార్కెట్ ఇఫే తోటి కనిపిస్తున్నాడు మనకి ఇదివరకు వచ్చిన ట్రైలర్ లోని మార్కెట్ ఇఫే గురించి ఎలాంటి క్లో ఇవ్వలేదు బట్ ఆ టాయ్ లీక్ అయిన తర్వాత మారు స్టూడియోస్ మార్కెట్ ఇఫై ని చూపించేసింది ట్రైలర్ త్రీ లో మనం ఈ మార్కెట్ ఫైన్ ఇదివరకు వచ్చిన ఒక అఫీషియల్ టాయ్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం అయితే టోనీ స్టార్క్ యొక్క షోల్డర్ దగ్గర చూడండి కొంచెం బల్కీగా అలాగే ఆర్క్రియేటర్ కూడా కొంచెం చేంజ్ అయింది ఇది కూడా నానో టెక్నాలజీతో కలిగి ఉన్న సూట్ తర్వాత హాకైని మనం చూస్తున్నాము తను రోనెల్లు లో చేరిన తర్వాత ఫుల్ గా తన ఐడినే మార్చేసుకున్నాడు హాకై మనం ఈ పిక్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇదివరకు వచ్చిన ట్రైలర్ వన్ లోని క్యాప్టెన్ అమెరికా కాన్ఫిడెన్స్ తో లేడు బట్ నటా సమానం విన్ అవుతాం అని చెప్పింది తర్వాత ట్రైలర్ టూ లో నటా సా మనం దీన్ని చేయగలం అని క్యాప్టెన్ తో అడుగుతుంది క్యాప్టెన్ మనం చేయగలం అని చెప్తాడు ఈ టూ సీన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రైలర్ లో నటాసా కి హెయిర్ లేదు సెకండ్ ట్రైలర్ లో నటాసా ఫుల్ హెయిర్ తో ఉంది సో ఇదివరకు వచ్చిన టైం ట్రావెల్ ఫ్యాన్ తీరీస్ తో పాటు ఇది ఒక క్లూ లానే ఉంది సో మనం మూవీలోనే చూడాలి తర్వాత తో తన స్టోన్ బేకర్ తోటి క్యాప్టెన్ మార్వల్ ని భయపెట్టడానికి చూస్తున్నాడు బట్ క్యాప్టెన్ మార్వల్ అసలు భయపడకుండా తోర్ దుక్కు చూస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఏలియన్ వెపన్ కాదు హాకై యొక్క వెపన్ అని కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అలాగే నెక్స్ట్ మన ఎవెంజర్స్ అందరూ యునైటెడ్ అయ్యి మేము దీన్ని సాధిస్తాం అని చెప్తున్నారు ఈ డైలాగ్ బహుశా త్యానోస్కే అయి ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ హాకై యొక్క వెపన్ ని మళ్ళీ చూపిస్తున్నారు ట్రైలర్ మొత్తానికి ఇది ఒక మంచి హాట్ టచ్చింగ్ సీన్ లానే ఉంది టోనీ స్టార్ క్యాప్టెన్ తో అంటున్నాడు నువ్వు నన్ను నమ్ముతావా అని అడుగుతున్నాడు క్యాప్టెన్ కి తర్వాత క్యాప్టెన్ ఎస్ నేను నన్ను నమ్ముతాను అని చెప్పి ఇద్దరు కలిసిపోతారు అలాగే ఇక్కడ క్యాప్టెన్ అమెరికా సూట్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది కామిక్ బుక్స్ లో ఉన్న స్కేల్ సూట్ అని కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది సో ఇది క్యాప్టెన్ అమెరికా కి అసలు అచ్చిరాదు బట్ రూసర్ బ్రదర్స్ ఎలా ప్లాన్ చేస్తారో మనం మూవీలోనే చూడాలి అలాగే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లొకేషన్ ఎవెంజర్స్ వన్ మూవీ క్లైమాక్స్ సీన్ కి మ్యాచ్ అయినట్టు ఉన్నది బ్యాక్ గ్రౌండ్ లొకేషన్ నెక్స్ట్ షాట్ లోని ఎర్త్ నుంచి టైటన్ ర్యాంక్ వెళ్తున్న బెనిటర్ షిప్ ని మనం చూస్తున్నాము బెనిటర్ షిప్ స్పేస్ లోకి ఎంటర్ అవడం కూడా మనం చూస్తున్నాము ఈ బెనిటర్ షిప్ లోని క్యాప్టెన్ మార్వెల్ నటాసా రోడీ తోర్ క్యాప్టెన్ అమెరికా మరియు రాకెట్ ఉన్నారు అలాగే ఈ సీన్
టోనీ స్టార్ పీటర్ బార్గర్ గురించి ఎంత బాధలో ఉన్నాడో మనకి ఈ షాట్ లోని అర్థమవుతుంది అలాగే మనం నెక్స్ట్ షాట్ లోని టెనో స్టైట్ అండ్ టూ ప్లానెట్ ని చూస్తున్నాం ఈ ప్లానెట్ దగ్గర ఎవెంజర్స్ అందరూ కలిసి బెనిటర్ షిప్ లోని వచ్చారు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి క్వాంటమ్ షూట్స్ టైట్ అండ్ గ్రహాన్ని వెళ్ళడానికి అవసరం లేదని మనకి ఈ షాట్ తోటి అర్థమైపోయింది ఇక్కడ నెబ్యూల ఎక్స్ప్రెషన్ తోటి మనకి ఒకటి అర్థమైపోయింది బెనిటర్ షిప్ టెనో టైట్ అండ్ గ్రహాన్ దగ్గరికి వచ్చేసింది అలాగే నెక్స్ట్ లుక్ లో తోర్ దేన్నో ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు అలాగే ఇదివరకు వచ్చిన టీవీ స్పాట్ బట్టి తోర్ ఒకండా గానీ టైటన్ టూ గ్రహంలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అలాగే ఈ ట్రైలర్ లో ఉన్నది మాత్రం టైటన్ గ్రహమే రాకెట్ సాడ్ గా చూస్తున్నాడు నెక్స్ట్ షాట్ లో మనం క్యాప్టెన్ కింద పడిపోవడం చూసాం క్యాప్టెన్ ఒక పెద్ద బ్యాటరీ లోనే ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఇది కన్ఫర్మ్ గా టైటన్ టూ ప్లానెట్ ఇది రెడ్ స్కల్ తో ఫైట్ మాత్రం కాదు అని అనిపిస్తుంది ఇంతవరకు ఈ సీన్ రెడ్ స్కల్ తో ఫైట్ అనుకున్నాం బట్ ఇది రెడ్ స్కల్ తో ఫైట్ మాత్రం కాదు ఇది టైటన్ టూ లోనే ఒక బ్యాటిల్ అలాగే మన క్యాప్టెన్ స్కేల్ సూట్ లోని చాలా గాయాలతోటి కనిపిస్తున్నాడు ఈ లుక్ లో నెక్స్ట్ థానోస్ స్పేస్ టోన్ ని ఉపయోగించుకుని ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు మనమందరం ఇంతవరకు బాధపడ్డాం థానోస్ ని చూపనందుకు బట్ ఈ ట్రైలర్ లోని మార్వల్ స్టూడియోస్ ఫ్యాన్స్ అందరికి సాటిస్ఫాక్షన్ చేసింది మ్యాట్ టైటన్ లుక్ ని ఈ ట్రైలర్ లోని మనందరికి చూపించింది మార్వల్ స్టూడియోస్ ఫస్ట్ ట్రైలర్ లోని థానోస్ తన ఆర్మర్ ని వదిలేసి ఒక ఫార్మర్ లుక్ లో కనిపించాడు బట్ ఈ ట్రైలర్ లోని తను బ్యాటిల్ ఆర్మర్ తోటే కనిపిస్తున్నాడు అలాగే నెక్స్ట్ షాట్ లోని టోనీ స్టార్ టైటన్ టూ గ్రహం లోని మనం చూస్తున్నాం ఇది టైటన్ టూ గ్రహం అయినప్పటికీ దీని చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కన్స్ట్రక్షన్ కు సంబంధించిన మెటీరియల్స్ అన్ని ఈ టైటన్ టూ గ్రహం కి ఎలా వచ్చాయి నెక్స్ట్ షాట్ లోని ఐరన్ మ్యాన్ క్యాప్టెన్ అమెరికా తోర్ కలిసి టానోస్ దగ్గరికి వచ్చారు ఎదురుగా మనకి మ్యాట్ టైటన్ టానోస్ కూర్చున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఒక భారీ యాక్షన్ సీనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇదివరకే ఈ యాక్షన్ సీన్ కూడా ఒక ఫ్యాన్ థీరీ లాగా లీక్ అయింది నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలోని ఆ యాక్షన్ సీన్ గురించి ఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే ఇక్కడ వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే థానోస్ ఎవెంజర్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కి వచ్చి ఫైట్ చేసినట్టు ఒక లీగో టాస్ ద్వారా అఫీషియల్ గా లీక్ అయింది ఆ యాక్షన్ సీన్ లో క్యాప్టెన్ అమెరికా ఐరన్ మ్యాన్ తోర్ కూడా ఉన్నారు బట్ ఈ టైటన్ టూ గ్రహం కి ఎలా వెళ్లారు అలాగే ఆ యాక్షన్ సీన్ లో క్యాప్టెన్ అమెరికా మరియు ఐరన్ మ్యాన్ చనిపోతారని కూడా ఆ ఫ్యాన్ ఆర్ట్స్ లోని లీక్ అయింది క్యాప్టెన్ అమెరికా మనకి ట్రైలర్ లో కనిపించినట్టే ఇది టైటన్ టూ గ్రహం లోని ఫైట్ అని కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఆ ఫైట్ లోనే క్యాప్టెన్ అమెరికా మరియు ఐరన్ మ్యాన్ చనిపోతారని కొన్ని ఫ్యాన్ ఆర్ట్స్ మరియు ఇదివరకు ఒక యాక్షన్ సీన్ కూడా లీక్ అయింది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది క్లైమాక్స్ ఫైట్ ఏ అయి ఉండాలి ఇది టైటన్ టూ గ్రామ్ లోని క్లైమాక్స్ ఫైట్ అయి ఉంటే మరి కెవిన్ ఫేజ్ చెప్పింది ఏమై ఉంటుంది ట్రైలర్స్ అని మూవీలోని స్టార్టింగ్ ట్వంటీ మినిట్స్ అని చెప్పిన వాళ్ళు ట్రైలర్ త్రీలోని క్లైమాక్స్ ఫైట్ ని ఎలా చూపిస్తారు ఏది ఏమైనప్పటికీ రూసర్ బ్రదర్స్ మాత్రం ఈ ట్రైలర్స్ లోని సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఫ్రేక్ అని చెప్పేశారు రూసర్ బ్రదర్స్ అలాగే నేను ఈ టైటన్ టూ గ్రామ్ లో లీక్ అయిన సీన్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలోనే డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వెల్ గాయస్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను ఇలాంటి అప్డేట్స్ ఇంకా త్వరగా తెలియడానికి మా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీని ఫాలో అవ్వండి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లోని నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ని ఇస్తాను అందరూ తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి వెల్ గాయస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలోని ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ తోటి మేము ముందుంటాను ఫ్రెండ్స్ అంతవరకు బాయ్ అండ్ కీప్